Mimi, para Miraflores TV Digital, tenemos consultas de nuestros televidentes. Quieren saber si esta movilización del 7 de marzo va a afectar la atención en los centros de salud. No, la movilización del 7 de marzo no va a afectar en nada la atención de los establecimientos de salud porque esta es una movilización que nosotros le estamos haciendo de todas las obstetras a nivel nacional, de las 35 mil obstetras. Por lo tanto, es una marcha nacional pacífica en la cual nosotros lo que queremos hacer es notar nuestra voz, nuestra presencia y que realmente estamos en contra de el proyecto presentado por el congresista Tapia. ¿Puede invitarlo, por favor? Claro, nosotros esperamos que todas las obstetras a nivel nacional estén presentes el día 7 de marzo a las 9 de la mañana en el, bueno, en este caso frente al Palacio de Justicia y de ahí vamos a marchar hacia el Congreso de la República para hacernos presente ante la Comisión de Salud, que esperamos que seamos recibidos por ellos. ¿De no ser recibidos por la Comisión de Salud? ¿Hasta cuándo van a seguir con la movilización? Nosotros esperamos que ellos sean conscientes y que realmente nos reciban ese día, ya que van a haber más de 35 mil obstetras, no solamente acá en Lima, sino también vamos a estar a nivel de regiones, en cada uno de las capitales, presentando nuestra voz de protesta. ¿El Ministerio de Salud está apoyando a las obstetras totalmente al 100% junto con el ministro? En este caso nosotros lo que estamos haciendo es como colegio, estamos presentando, esperamos que el Ministerio de Salud también ponga este, en consideración y que resuelva las situaciones, porque mucho tiene que ver también con situación que le van a pedir a él alguna opinión. ¿no? Esperamos, nosotros sabemos, somos parte de un equipo, nosotros trabajamos sobre todo en el primer nivel de atención, que somos el número mayor de, de obstetras y las que realmente estamos en los lugares más alejados, defendiendo y haciendo que realmente la vida de la mujer, en este caso que está en gestación, muchas veces que está en peligro, sea salvada gracias a un profesional de la salud, dentro de ellos principalmente la obstetra. No, nosotros este, lo que es la parte remunerativa como federación, nosotros ahorita estamos en trabajo, estamos ya en mesas de diálogo y estamos esperando que eso se vaya resolviendo poco a poco, porque ya hemos, ya tenemos un acta la cual va a ser siendo cumplida paulatinamente. El tema de acá es directamente hacia nuestra profesión y esto es porque ha presentado, como habíamos dicho, un congresista que es médico cirujano, especialista en higiene y obstetricia, un proyecto de ley que atenta directamente hacia la profesión de obstetricia. ¿Por qué? Porque está pidiendo que nuestra profesión deje de ser una profesión médica. Ya le explicamos en la conferencia de que nosotros si dejamos de ser vamos a tener problemas y sobre todo va a verse afectado nuestra comunidad, nuestra población población, ya que el personal calificado, que somos las obstetras, estamos presentes a nivel nacional y sobre todo en los lugares más alejados donde no llega el especialista gineco obstetra. De ser aceptada esta ley 2331, ¿ustedes ya no podrían ejercer su profesión si no serían como asistentes de médicos o ya no podrían trabajar en ningún centro de salud? siendo parte del índice de desempleo en el Perú. Nosotros si dejamos si esta ley prospera, que esperemos que no sea así, porque realmente afectaría, como decimos, la salud pública del país, lo que nosotros, lo que va a ocasionar es que efectivamente haya mayor problemas, sobre todo en los lugares más alejados. La obstetra con la profesión médica, que es la que nosotros nos ampara, nosotros podemos diagnosticar, podemos atender, podemos empezar una atención de una gestante normal hasta su término. Situación de que si prosperaría este proyecto de ley no podríamos hacer. Nosotros tenemos consultorios particulares donde atendemos a la mujer. Eso, esta situación también se vería afectada. Por eso nosotros decimos que esta ley en vez de mejorar lo que va a hacer es atentar contra la salud pública del país. Con la, sobre todo con la salud pública, en este caso de las pacientes más pobres, alejadas, en la cual no llega tal vez el especialista médico gineco obstetra, pero estamos las obstetras ahí presentes, capacitadas, competentes para resolver los problemas que en este momento este, afrontan ¿no? muchas mujeres a nivel nacional. ¿Qué le pediría a los demás congresistas que van a ser partícipes dentro de este proyecto de ley? Que realmente este, crean, vean la, eh, el proyecto, se van a dar cuenta de que no están favoreciendo al país, por el contrario, si esto prospera, favorecería solamente a un grupo. Y por eso es que nosotros decimos que hay un conflicto de intereses. Lo que nosotros pedimos que los congresistas realmente lean, vean, escuchen a las obstetras, escuchen a su población y que no prospere este proyecto de ley 
y de esa manera realmente estaría mejorando la salud pública. Por el contrario, como hemos dicho, el personal obstetra es el personal mejor calificado que podría ayudar inclusive para que mejore lo que son índices de mortalidad materna. Ya se ha demostrado que en lugares donde existen obstetras trabajando, disminuye la mortalidad materna. Por el contrario, en lugares donde no se ha dado énfasis a este grupo profesional que somos nosotros, la mortalidad materna en muchos casos ha aumentado. Entonces nosotros sí vemos que ellos tienen que de algún modo evaluar y darse cuenta de que ellos son congresistas de todos, sobre todo de la población, porque nos, nos hemos elegido nosotros. Entonces ellos tienen que velar por nuestra salud y la salud de la mujer, de la mujer pobre y de la, en este caso de la población en general. Por favor, inviten de nuevo a la población para que sepan dónde van a estar este 7 de marzo. Vamos a estar el día 7 de marzo frente al Palacio de Justicia, eh, convocándonos a las 9 de la mañana y de ahí marcharemos hacia el Congreso de la República, hacia la Comisión de Salud, que ese día va a iniciar sus sesiones para que ellos nos escuchen y podamos nosotros exponer el por qué no debería prosperar el proyecto de ley presentado por el congresista Tapia. Muchas gracias.